ஹேப்பன்ஸ் அவங்க எஸ்கே டாபிக்கை பார்த்துட்டு உள்ள வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த பெண்களை பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் பெண்களோ ஆண்களோ இதை வந்து தள்ளி வச்சுருங்க நீங்கள் வந்து இப்போ ஜெண்டர் வேரியேஷனை வந்து தள்ளி வச்சுட்டு கண்டிப்பாக கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஏற்பட போகிற பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு ஷார்ட் சொல்யூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னன்னா ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணுட்ட எதிர்பார்க்கறதும் ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் கிட்ட எதிர்பார்க்கறதும் தனக்கு வரப்போற மனைவியோ கணவனோ பாத்தீங்கன்னா வேர்ஜினா இருக்கணும் அதாவது வந்து கண்ணித்தன்மையோட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆண்களை வந்து கண்ணித்தன்மையா இருக்கிறத வந்து எப்பேற்பட்ட ஆளா இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் மேபி அந்த டாக்டர் கிட்ட போய் அவங்களோட எதிர்த்து செக் பண்ணும் போது ஸ்கின்னை செக் பண்ணும் போது மேபி கண்டுபிடிக்க சான்ஸ் இருக்கு பட் இந்த அளவுக்கு போக மாட்டாங்க ஆனா ஒரு பெண்ணு கற்பா அது வந்து வெர்ஜினிட்டியா தான் இருக்கா வந்து ரொம்ப கற்போட தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத பர்சனாலிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற சில ஆண்களை பண்ற தப்புக்கு தான் இந்த இந்த வீடியோ வந்து ஒரு சொல்யூஷனா தர போறேன் அப்படி என்ன விஷயம் தானே சொல்றீங்க பழைய படத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு நம்ம நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் படத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் ஆகுது படமுத்தில் பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா காலையில எந்திரிச்சோனையும் அவங்க அப்பா அம்மாவோ இல்ல வந்து கூட இருக்கிற சொந்தக்காரங்களோ வந்து அவங்க படுக்கையற படுக்கையறை பேர் ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த படுக்கையறையில பாத்தீங்கன்னா ரத்தம் படிஞ்ச கரை இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இதை நம்ம பார்த்தவங்களுக்கு அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு விவரம் புரியாத வயசுல எதுவுமே தெரியாது ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கு என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெண்ணும் அந்த ஆணும் வந்து ஒன்னா இருந்திருக்காங்க செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு ஐக்கானா அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கேக்குறக்கே ரொம்ப நகைப்புக்குள்ளா இருக்கும் என்னடா வந்து சம்மந்தமே எல்லாம் வளரிட்டு இருக்கு ரத்தம் வந்ததுக்கும் அதுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒட்டுக்கா இருந்ததுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேக்குறீங்க என்ன காரணம்னா ஒரு பெண் ஒரு ஆணோட வந்து இன்டர்கோஸ் பண்ணும்போது அவங்க வெஜனிட்டி அதான் சொல்லக்கூட அவங்க பெண் உறுப்புகள் இருக்கிற ஒரு இடம் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஆண் உறுப்பு வந்து உள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது டேமேஜ் ஆகி கிழிஞ்சு அதுல இருந்து சில ரத்த துளிகள் வந்து வெளியே வரும் கிட்டத்தட்ட பீரியட்ஸ் டைம்ல அவங்களுக்கு எப்படி வந்து பிளட் வெளியே வருதோ அதே மாதிரி ரத்தம் வந்து வெளியே வரும் சோ இதுக்கப்புறம் கண்டு இது அதனாலதான் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகே இவங்க ரெண்டு ரொம்பவே சந்தோஷமா இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பல படத்தில் எல்லாம் வந்திருக்கும் ஆனா இதை இன்னுமே நம்பிட்டு சில ஆண்களை வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரத்தம் வராது சில பேர்த்துக்கு ரத்தம் வரும் இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறத நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் என்னன்னா அந்த விஜயனிட்டி அப்படின்னு சொல்ல அந்த பெண் உறுப்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஹைமன் அப்படிங்கிற ஒரு டிஷ்யூ இருக்கும் அந்த டிஷ்யூ வந்து ரொம்ப ரஃபா இருக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த டச் பண்ணிருக்கவே மாட்டாங்க சில பெண்கள் வந்து கல்யாணத்து வரைக்கும் அவங்க வந்து மாஸ்டர்பேஷன் என்ன தெரியாது லூப்ரிகேஷன் அவங்க உடம்புல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த அவங்களுக்கு உச்சகட்டம் வரப்ப வெளியே வரக்கூடிய அந்த திரவம் பத்தி எதுவுமே தெரியாம இருக்கும் சோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹைமன் உடஞ்சு அந்த டிஷ்யூ வந்து பெனிட்ரேட் ஆகும் போது ஆண் உறுப்பு வந்து அது போய் படும்போது அது கிழிஞ்சு ரத்த வரக்க சான்ஸ் இருக்கு இப்ப ஏன் இதை வந்து நம்ம முக்கியமா சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் அந்த ஹைமன் அப்படிங்கிற டிஷ்யூ இருக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருக்காது ஏன்னா சில பெண்கள் வந்து ரொம்பவே ஸ்போர்ட்ஸ் அத்லட்டிக் பிளேயரா இருப்பாங்க ரொம்ப ஜிம்முக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க இல்ல ஆணுக்கு நிகரா வேலை செய்யக்கூடிய வெயிலியா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ரொம்ப ஹெவி வெயிட் தூக்கி வேலை செய்யறக்கூடிய ஆளுங்களா இருப்பாங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது மேபி அவங்க எயிட்டின் இயர்ஸ் அவங்க கல்யாணம் வயதுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமோ இல்ல வயதுக்கு வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வகையில வந்து அந்த டிஷ்யூ வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கும் அவங்க வந்து பீரியட்ஸ் டைம்லயோ இல்ல வந்து நார்மலா குடிக்கும் போது கூட அது தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா இப்படி படத்தெல்லாம் பாத்துட்டு பல பேர் வந்து முட்டாள்தனமா சொல்லிட்டு லேகை வாங்கப்பா பேராண்டிங்களா லேகை வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சுத்திட்டு இருக்காங்களா சோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க சொல்ற விஷயத்த காதுல வாங்கியும் வாங்காம கேட்டுட்டு திருப்பி ஹஸ்பண்டோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃபிட்டையும் கேட்கறது கிடையாது ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்டையும் சொல்றது கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு கூச்சமா நினைச்சுக்கிறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நைட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆண் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து பிளட் வரல சோ அவ என்ன பண்ணிட்டா ஆல்ரெடி யாரு கூட செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் பண்ணிட்டா இவ கண்ணித்தன்மையோட கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு முக்கம் முடிவு பண்ணிடுறான் இந்த மாதிரி ஆண்கள் வந்து இந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்கன்னு பெண்கள் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுனா அவனை உட்கார வச்சு இந்த மாதிரி இது இருக்குப்பா நான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா இருந்தேன் நான் சைக்கிள்ல ஓட்டிட்டு இருந்தேன் பயங்கரமா ஒரு அத்லட் பிளேயர் இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் சோ எல்லாத்துக்கும் இது வந்து கிழிஞ்சு அந்த அந்த பகுதி வந்து அந்த டிஷ்யூ
முடியாது அட்ல அண்டில் அண்ட்ல அண்ட்லஸ் அந்த பொண்ணே வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் சரி இல்லை அந்த பையனே வந்து உங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் சரி ஸோ இது தெரியாமே பல பேர் ஊருக்குல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைவர்ஸ் வேணும் டைவர்ஸ் வேணும் அப்ளை பண்ணுவேன்னு சொல்லி சுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி எது கண்டித்தன்மை பேர்ஜினிட்டன் என்ன பெஜனான என்ன ஹைமன் அப்படிங்கிற டிஷ்யூ பத்தி என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இது உன்னோட பத்தி உன் உடம்பு பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு பெண்களுக்கு வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதை விட்டுட்டு நாம வந்து இது மாதிரி டேபூ டாபிக் பேசிட்டு இருக்கோம் நாம வந்து என்னதான் வந்து டெவலப் ஆயிட்டாலும் ஓப்பனா பப்ளிக்ல பேசலாமா அப்படி நீ வந்து பையன் நீ இதெல்லாம் பேசிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எங்கேயோ டிவேட் ஆக வேண்டாம் நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கும் இது இப்ப நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பல பேர்த்தோட லைஃப் வந்து முச்சந்தில நின்றுட்டு இருக்கிறது காரணமே இந்த செக்ஷுவல் கோர்ஸ் செக்ஷுவல் லைஃப் வந்து நல்லா இல்லாம இருக்கிறது காரணம் தான் சோ அது எப்படி நடக்குது எல்லாத்துக்கும் என்ன மாதிரி வகையில போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்குங்க இது வரைக்கும் தெரியாம இருந்திருந்தாலும் தயவு செஞ்சு இனிமேல் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுங்க அட்லீஸ்ட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அட்லீஸ்ட் இந்த வீடியோ ரீச் பண்ண பாக்குங்க சோ நாளைக்கு ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக்ல மீட் பண்